ladies and gentlemen boys and girls welcome or welcome back to the channel everyone hope you are doing absolutely fine and after a very long time mirajan in byte ko chana video record cheyenge that to informative one and today's video is all about powertronic acu and the uh, difference between powertronic acu and normal acu anamata so adhe endo mirajan nen explain chestha అండ్ ఇంకొక విషయం అందరు క్లియర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా వేరే యూట్యూబర్స్ ఏమో వీడియోలు చూసుకొని ఈడికి వచ్చి కింద నువ్వు అది నువ్వు ఇది నీకు అది తెలియదు ఇది తెలియదు అని కామెంట్లు ఏమి పెట్టకండి ఎవరు గాజులు తొడుక్కొని ముప్పై వేలు సబ్స్క్రైబర్లు చేసుకోలేదు ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడు కూడా ఎత్తుక్కోవచ్చు తెలుగు మోటార్ వాకింగ్ సీన్లో నేను చేసినంత ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఎవరు చేయలేదు నేను ఏంటంటే ఐ డెస్ట్ డోంట్ వాంట్ గెట్ ఇన్ టు కాంట్రవర్సీస్ అండ్ షీట్ ఐమ్ నాట్ డాట్ డమ్ ఎవడో నా మీద వీడియోలు ఏదో చెప్పింది నేను కూడా వంద చెప్పచ్చు వీడియోలల్లో బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ మై పర్సనాలిటీ అండ్ ఐ పర్సనలీ డోంట్ వాంట్ యూ నో పోక్ ఎన్ ఇవన్ ఐ పర్సనలీ డోంట్ వాంట్ మేక్ ఎనీ వీడియోస్ ఆన్ ఎనివన్ నాకు కూడా వీడియోస్ ఇస్తే నాకు కూడా వ్యూస్ వస్తాయి కాంట్రవర్సీలు అయితే ఐఎమ్ నాట్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ అ పర్సన్ కూడా ఏమో గొర్రె ఇంకోటి వాడు ఏం చెప్తారు అంటే పవర్ ఇంజన్ గెలకకుండా వాటి యూన్ చేస్తారు అంటే ఐ విల్ టెల్ యూ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పవర్ ట్రానింగ్ ఏసీ యూ అండ్ నార్మల్ ఏసీ యూ బికాస్ దిస్ దిస్ ఆషిక్ సాబు సో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద మోడ్ బ్లాక్ బాయ్స్ అండ్ ఈ రోజు నేను మీకు చెప్తా పవర్ ట్రానిక్ ట్యూన్ కి నార్మల్ మన ఏసీ ట్యూన్ కి డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ప్రోస్ వాట్ ఆర్ ద కాన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో యా లెట్స్ కో సో బేసికలీ పవర్ ట్రానిక్ అండ్ నార్మల్ ఏసీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే పవర్ ట్రానిక్ అనేది ఒక ఎక్స్టర్నల్ యాడ్ అని అనమాట నార్మల్ స్టాక్ ఏసీ బేసికల్ ఎక్కడ ఉంటుంది మన సీట్ కింద ఉంటుంది అది నేను మీకు ఆపి కూడా చూపిస్తా ఇప్పుడు So this is stock ECU in Manda, GT 650 గానీ ఇంటర్సెప్టర్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ గానీ సీట్ కింద ఈసీ ఉంటుంది దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ వాటర్ ప్రూఫ్ అండ్ వాటర్ రెసిస్టెంట్ వాట్ నాట్ సో వాటర్ వెళ్ళినా ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు ఈ యూట్యూబ్లా యూట్యూబ్లో ఎట్లా అయిపోయిందంటే మటన్ని చంపకుండా లోపలికి వెళ్ళి బోటీ తీసి బోటీ కర్రీ తింటా అన్నట్టు చెప్తారు బేసికలీ బాయ్స్ అందరూ నేను చెప్తా బేసికల్ ఎట్లా చేస్తారు బోటీ కర్రీ సో నార్మల్ ఈసీకి పిగ్గి బ్యాంక్ ఈసీకి ఏంది డిఫరెన్స్ అంటే ఫస్ట్ అయితే మనం ఈసీ బయటకు తీస్తాం బయటకు తీసి ఈసీ అనేది మనం కనెక్ట్ చేస్తాం అనమాట ఇది ఎట్లా కనెక్ట్ చేస్తాం అంటే పిన్స్ ఉంటాయి బేసికల్లీ మాడ్యూల్ ఉంటుంది ఈ ఈసీయూ ట్యూనింగ్ మాడ్యూల్ నుంచి మన ఈసీయూకి చిన్న చిన్న కనెక్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట వైర్స్ లాగా అది మనం కనెక్ట్ చేస్తాం సో కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది మొత్తం కనెక్షన్ అంతా దాని తర్వాత వీ విల్ అడ్జస్ట్ ఏఎఫ్ఆర్ ఆర్ ఇగ్నిషన్ టైమింగ్స్ లేకపోతే ఆర్పీఎం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి అంటే అది ఎట్లా అని చెప్పేసి సో అంతే ఏమవుతుంది అంటే మన బండ్లో ఉన్న ఈసీని తీసి మనం ట్యూన్ చేయొచ్చు అనమాట దీనికి మనకు ఎక్స్ట్రా ఖర్చు ఏమి ఉండదు బేసికలీ వీళ్ళు పే దట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ టు ద ట్యూనర్ అది ఎవరైనా అవ్వచ్చు కోట్ సిక్స్ కానీ ఇవన్ పర్ఫార్మెన్స్ హార్మోన్ హార్మోనిక్స్ ట్యూనింగ్ కానీ జీటీ ట్యూనర్స్ కానీ ఏమైనా కానీ ఈ ట్యూనర్స్ కానీ సో వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే మన స్టాక్ ఈసీ తీసుకుంటారు తీసుకున్న తర్వాత దానికి కోడ్ అనేది రైడ్ చేస్తారు రైడ్ చేసిన తర్వాత ఆబ్వియస్లీ సెన్సర్స్ అన్ని రీడ్ అయితే ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అవుతా ఇట్ విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ అండ్ కొన్ని ఈసీస్ ఏంటంటే లాక్డ్ వస్తాయి అనమాట ఫ్రమ్ ద ఫ్యాక్టరీ బైక్స్లో ఎక్కువ అంత లాక్డ్ ఏం రావు కాకపోతే కార్స్లో వస్తాయి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కానీ లేకపోతే మన మహీంద్ర థార్ ఇంజన్స్ కానీ మహీంద్ర కార్స్ మనం డ్యూన్ చేయలేము అండ్ వాట్ ఈస్ అ పవర్ ట్రానిక్ ఈసీయు పవర్ ట్రానిక్ ఈసీయు ఏంటంటే పవర్ ట్రానిక్ అనేది ఒక పిగ్గి బ్యాంక్ మాడ్యూల్ అంటారు దాన్ని సో ఈ పిగ్గి బ్యాంక్ మాడ్యూల్ ఏమవుతుంది అంటే ఇట్స్ ఇట్స్ అ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ బ్రెయిన్ ఫర్ ద బైక్ సో నార్మల్ స్టాక్ ఎట్లా అంటే స్టాక్ ఈసీయూ దీని బ్రెయిన్ అనమాట పవర్ ట్రానిక్ కూడా ఒక బ్రెయిన్ బేసికలీ మీ బ్రెయిన్ వేరే వాళ్ళు ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తున్నట్టు సో మీ బండ్లో ఇంకొక మాడ్యూల్ వస్తుంది ఇది ఎక్కడైనా పట్టచ్చు బేసికలీ అండ్ విల్ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ ఆల్ ద ఇంజెక్టర్స్ యూనో ఓటో సెన్సర్ కేబుల్స్ కానీ ఇవన్నీ బేసికలీ స్టాక్ ఎక్కడెక్కడ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి కప్పుల టు కప్పుల కనెక్షన్స్ అనే మారి మా మన పవర్ ట్రానిక్ పిగ్గి బ్యాంక్ ఈసీయూ కనెక్షన్స్ అనేవి మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం బేసికలీ ఇవన్నీ కప్లర్ టు కప్లర్ ఉంటుంది దీనిలో వైర్ కటింగ్ ఏమి ఉండదు సో ఈ పిగ్గి బ్యాంక్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది లాస్ట్ కి సో ఇన్స్టాల్ అయినాక తర్వాత ఏం చేస్తారంటే సేమ్ ప్రాసెస్ దే విల్ డూ నార్మల్ మన ఈసీ ట్యూనర్స్ ఎట్లా చేస్తారు బయట ట్యూనర్స్ ఎట్లా చేస్తారు పవర్ ట్రోనింగ్ కూడా అట్లానే చేస్తారు కాకపోతే ఏంటంటే స్టాక్ దాన్ని ఏం గెలకరు సో బేసికలీ చాలా మంది ఏమంటారు అంటే నార్మల్ స్టాక్ ఈసీ మీరు మాడిఫై చేసి వారంటీ అనేది వాయిడ్ అయిపోతుంది అంటారు కరెక్టే వారంటీ అనేది వాయ
పిగ్గీ బ్యాంక్ ఈసీ పెడితే ఏంటంటే మీకు ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఈసీ వస్తుంది మీరు స్టాక్ ఈసీలు ఏం చేయడు కానీ చేయరు ఎక్స్టర్నల్ ఈసీ మీరు కావాలంటే దాని తప్ప ఆప్షన్ బ్యాంక్స్ పెట్టుకోవచ్చు దాంట్లో కూడా డ్రైవ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ పెట్టుకోవచ్చు క్విక్ షిఫ్టర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు దానికి ఒక ప్లస్ పాయింట్ ఏదైనా క్విక్ షిఫ్టర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు స్టాక్ ఈసీ మీద క్విక్ షిఫ్టర్ మీరు యాడ్ చేసుకోలేరు ఎందుకంటే ఒకవేళ ఈసీ స్టాక్లో యాడ్ చేయాలంటే దానికి ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్ ఉండాలి దానికి సో ఆ ప్రోగ్రామ్ స్టాక్ ఈసీ ఉండదు కాబట్టి పిగ్గీ బ్యాంక్ ఈసీ పెట్టుకుంటే ఏంటంటే మీరు పవర్ ట్రానిక్ ది క్విక్ షిఫ్టర్ కూడా కొనుక్కోవచ్చు ట్వంటీ టూ థౌసండ్ పవర్ ట్రానిక్ వస్తుంది దాని మీద ఒకవేళ మీరు కస్టమ్ మ్యాప్ చేయించుకోవాలంటే ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ థౌసండ్ ఎంత తీసుకుంటారు వాళ్ళు దాని మీద మళ్ళీ మీకు క్విక్ షిఫ్టర్ కావాలంటే ట్వెల్వ్ థౌసండ్ రూపీస్ చార్జ్ చేస్తారనమాట సో దాట్ ఈస్ హోల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ పవర్ ట్రానిక్ సో పవర్ ట్రానిక్ ట్యూన్ చేసిన ఈసీయూ ట్యూన్ చేసిన ఇంజన్ అనేది ఆబ్వియస్లీ డిఫరెన్స్ వస్తుంది సో కోడ్ సిక్స్ అన్న వెన్ ఎం పర్ఫార్మెన్స్ అన్న లేకపోతే యూనో పిగ్గీ బ్యాంక్ ఈసీ ఏది బెటర్ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ట్యూన్ యూఆర్ గెటింగ్ ఇప్పుడు నేను వెన్ఎం పర్ఫార్మెన్స్కి వెళ్ళి కంప్లీట్ డైనో ట్యూన్ చేయించుకొని కరెక్ట్ ఇనీషియల్స్ కానీ లేకపోతే ఏమన్నా చేంజ్ చేసుకున్నా కానీ ఇట్ విల్ బి యాజ్ బెటర్ యాజ్ పిగ్గీ బ్యాంక్ ఈసీయూ సో పిగ్గీ బ్యాంక్ ఈసీ కూడా మీరు పాప్స్ అండ్ బ్యాంక్స్ ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు పవర్ ట్రానిక్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెవ్ ఎక్స్టెన్షన్ దగ్గర మీరు ఫ్లేమ్స్ పెట్టుకోవచ్చు డిపెండ్స్ అపాన్ హౌ యూ ట్యూన్ ద బైక్ ఇగ్నిషన్ టైమింగ్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో నేను పెద్ద కత్తు ఉంటుంది అనమాట నేను ఏదో ఉట్టికే చెప్పట్లేదు అంటే ఐ ఐ ఐ లిటరీ డోంట్ వాట్ హేట్ ఎనీ వన్ ఇప్పుడు బేసికల్ ఎట్లా అయిపోయింది అంటే ఒకటి నా ఎంటా పడుతున్నానని చెప్పేసి కమ్యూనిటీ కమ్యూనిటీ అంతా నా ఎంటా పడుతున్నాడు ఇట్ డజన్ మేక్ షూట్ అవుట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ మై లైఫ్ ఐ ఆమ్ సెల్ఫ్ మేడ్ వాట్ ఎవర్ ఐ ఆమ్ టుడే ఐ హ్యావ్ డన్ ఇట్ బై మై సెల్ఫ్ ఫాదర్స్ మనీ రిజెక్టెడ్ ఒపీనియన్ రిజెక్టెడ్ సో అది గుర్తుపెట్టుకుని ఎప్పటికన్నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే పవర్ ట్రానిక్ ఈసీ బెటరా లేకపోతే యూనో మీరు నార్మల్ ఈసీ ట్యూన్ చేయించిన బెటరా అంటే సి డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్యూన్ యూఆర్ గెటింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ కన్వీనియన్స్ రెండు ఒకటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ కెన్ యూ కెన్ మోడ్యులేట్ హౌ ఎవర్ యూ వాంట్ మీరు ఎట్లా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే నార్మల్ స్టాక్ ఈజీ కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి పిగి బ్యాంక్ ఈసీ కింద అన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి బికాస్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ న్యూ బ్రెయిన్ ఫర్ ద బైక్ సో దట్ ఈస్ మేడ్ టు ప్లే అరౌండ్ నార్మల్ మన స్టాక్ ఈసీ ఏంటంటే మనం షేడ్ కానీ చేయదు అని చెప్పేసి ఆఫీస్ దాంట్లో కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి ఏమైనా చెప్పే ముందు తెలుసుకొని చెప్పండి అండ్ ఏదో ఒకరు నన్ను హేట్ చేస్తున్నారు కదా అని కమ్యూనిటీ కమ్యూనిటీ అంతా నా మీద వచ్చి సి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ డోంట్ ఎవన్ హ్యావ్ అ ఫకన్ రీజన్ టు హేట్ మీ ఇట్ ఇస్ జస్ట్ దట్ యువర్ ఫాలోయింగ్ సమ్ అదర్ యూట్యూబర్స్ అండ్ కమింగ్ ఇయర్ టు హేట్ మీ అండ్ ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే ఎవరికి నన్ను హేట్ చేసే రీజన్ కూడా లేదు జస్ట్ బికాస్ సమ్ వన్ హస్ టోల్డ్ సంథింగ్ ఆన్ యూట్యూబ్ యూ గైజ్ స్టార్ట్ యూ గైజ్ ఆఫ్ స్టార్ట్ టు హేట్ మీ డజన్ మేక్ అ డిఫరెన్స్ కాకపోతే నేను చెప్తున్నా యాజ్ అ పర్సన్ ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ నాట్ గుడ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ బికాస్ యూ హ్యావ్ టు నో డీప్ ఇన్ సైడ్ వెన్ యూ థింక్ యూ హ్యావ్ నథింగ్ విత్ మీ బ్రో లిటరలీ నథింగ్ మీరు నన్ను రోడ్ మీద కలిస్తే నేను అంతనే బాగా మాట్లాడతాను నాకు మెసేజ్ చేసి నేను అంతనే మంచిగా రెస్పాండ్ అవుతా ఈవెన్ నా ఈవెన్ ఎఫ్ ఎనీ వన్ హస్ హేటెడ్ మీ ఈవెన్ దర్ స్టెక్స్ మీ అల్ దిస్ ఫోకస్ దెమ్ అండ్ టెక్స్ బ్యాక్ బికాస్ దాట్ ఈస్ నాట్ మై పర్సనాలిటీ నేను ఎవరిని హేట్ చేయమలుచుకో ఇప్పుడు నేను కూడా కావాలంటే నాకు కూడా కమ్యూనిటీ ఉంది నేను కూడా వార్ స్టార్ట్ చేసి వాళ్ళని అట్లానండి వాళ్ళని అంటే దట్ ఈస్ నాట్ మీ బ్రో దట్ ఈస్ వన్ ఫక్ ఇన్ లైఫ్ డోట్ చిల్ నేనేదో అన్న అదేదో అన్న యూ కెన్ చెక్ ఆల్ మై వీడియోస్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ దేర్ ఆన్ ద ఛానల్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ క్రిటిసైజ్డ్ ఎనీ వన్ సో యా ఇట్ ఈస్ దేర్ ఆన్ యూట్యూబ్ అండ్ ఈ బైక్ అనేది నేను ఎవరికి చూపించుకొని బిల్డ్ చేయలేదు దిస్ దిస్ బైక్ ఐ హ్యావ్ బిల్డ్ ఇట్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ విత్ ఎవ్రీ ఫక్ ఇన్ రూపీ ఐ హ్యావ్ అర్న్ అర్థమైందా ఎవరికో ఏదో చూపించుకోవాలి అని నేను ఏం చేయించుకోలేదు నాకు అట్లాంటి అవసరం కూడా లేదు ఐ హ్యావ్ మేడ్ మై మనీ ఐ బాట్ అ బైక్ విత్ మై ఓన్ ఫక్ అండ్ మనీ ఐ విల్ డూ వాట్ ఎవర్ టు మై బైక్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ క్రిటిసైజ్ ఎనీ వన్ బైక్ ఒకని ఎగ్జాస్ట్ మనలో ఏం ఎగ్జాస్ట్ ఉందో నాకు తెలియదు మన మనలో ఏం ట్యూన్ ఉందో నాకు తెలియదు ఒకని మనలో ఏం మార్డ్స్ ఉన్నాయని నాకు తెలియదు సి ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ స్మాల్ కమ్యూనిటీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీరు ఒక నా గురించి మాట్లాడడం ఆబ్వియస్లీ మన సబ్స్క్రైబర్ చూస్తే నాకు మెసేజ్ చేస